हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वेल्यूम साइंस क्लास नंबर 163 और आज हम लोग एक बार और एक और निमोनिक लेकर आए आपके लिए जिसमें हम लोग याद करेंगे जेनेटिक कोड की वो एंटायर टेबल जो हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक है अब तक का कि सर ये जेनेटिक कोड की टेबल हम कैसे याद करें और एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से सीधा एक चार नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइसिन का कोड करने वाला कोडोन क्या है तो वो क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर होगा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधा साधा निमोनिक है याद करो और आंसर दो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि टेबल कैसे ड्रॉ की जाती है जो टेबल हम बनाते हैं जो चेकर बोर्ड बनाया जाता है सारे नाइट्रोजनस बेसिस को मिलकर सबसे पहले तो वो सीखना है कि वो कैसे बनता है उसके बाद में ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी देखो एक सिंपल सी बात है कितने नाइट्रोजनस बेसिस है चार यानी चार तो बनेगी रोज और चार बनेंगे कॉलम्स और हर बार जो चार नाइट्रोजनस बेस लेंगे चाहे वो फर्स्ट पोजीशन हो सेकंड हो या थर्ड हो उसका सीक्वेंस रहेगा यू सी ए जी तो चारों रो में लिख दिया यू सी ए जी और ये रहेगा किसी भी कोडोन का फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन का मतलब क्या हो गया जैसे कोई भी कोडोन होता है जैसे देखो मैं मिथ्योनिन की बात कर रहा हूँ ए यू जी तो जो ए यू जी में ए है वो फर्स्ट पोजिशन है यू सेकेंड पोजिशन है और जी थर्ड पोजिशन है तो ये जो रोज है वो रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट पोजिशन को उसके बाद मैं आ जाता हूँ कॉलम्स कॉलम्स में भी जो नाइट्रोजनस बेसिस का सिक्वेंस यही रहेगा यू सी ए जी जी आप चाहो तो इसको सीधा यू कैग की फॉर्म में याद कर सकते हो यू कैग क्या सीरीज रहेगी यू कैग तो ये कहलाएगी सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन अब देखो इन कॉलम्स और रोज से हमने कितने 16 ब्लॉक्स बनाए तो मैं हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक को इसको हम, हम लोग ब्लॉक कहेंगे ये देखिए यहाँ पर ये जो, जो आपको दिख रहे होंगे टोटल सिक्सटीन ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे होंगे आपको ये ब्लॉक्स हैं तो इस हर एक ब्लॉक में नाइट्रोजनस बेसिस का सेम सीक्वेंस रहेगा यू सी ए जी अब देखो मैं सबसे पहले ब्लॉक की बात करूं अगर टॉप लेफ्ट साइड में आपके इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो इसमें फर्स्ट पोजीशन क्या आएगा यू सेकंड पोजीशन क्या आएगा यू और थर्ड पोजीशन सबसे पहले ये शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से तो ये भी क्या आ जाएगा यू तो ये हो जाएगा यू 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 ये पहले आप पूरा इसको लिख सकते हो यू सी ए जी और ये क्या बन गया ट्रिपल यू अब देखो ध्यान से ध्यान से सुनना कुछ चीजें बेसिक कंसेप्ट समझ लो फिर निमोनिक्स पे आते हैं हम इसको अब ये जो पूरा ब्लॉक बना है इस पूरे ब्लॉक में जो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन नाइट्रोजनस बेस है वो तो यू और यू ही रहेंगे वो चेंज नहीं होने वाले चेंज किस में आ रहा है केवल थर्ड नाइट्रोजनस बेस में चेंज आएगा यानी हर एक बॉक्स में हर एक बॉक्स में पहले दो नाइट्रोजनस बेस क्या रहेंगे हमेशा सेम चेंज किस में आएगा थर्ड नाइट्रोजनस बेस के अंदर तो इसमें सारे के सारे यू यू वाले आएंगे और डिफरेंस क्या आएगा थर्ड नाइट्रोजनस बेस जो कि होगा सी U C A और G तो ट्रिपल U फिर U U C फिर U C U A और फिर U U G तो कुछ इस तरह से बनता है तो पहले तो आप ये सीख लें कि इसको लिखना कैसे है इसको लिखना कैसे एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको सेकंड ब्लॉक में आ रहा हूँ इसमें तो सेकंड ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन रहेगी C की सेकंड पोजीशन रहेगी U की और ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे फिर जो है यू सी ए जी की सिक्वेंस में आप इनको वापस लिख सकते हो यानी ये बन जाएगा आपका सी सी यू पहले दो नाइट्रोजनस बेस सेम रहेंगे उसके बाद में सी यू सी सी यू ए और सी यू जी तो इस तरह से आपको सभी ब्लॉक्स में ये लिख के बताना पड़ेगा तो कोडोन्स कौन कौन से हैं वो तो हमने यहाँ पर टेबल पूरी ड्रॉ कर ली अब आप सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम में हम थोड़ी इतनी बड़ी टेबल बना पाएंगे तो वो आपको उसकी जरूरत नहीं है एक बार मैं आपको बेसिक समझा दूँ उसके बाद आप उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो तो यहाँ से देखना अच्छे से ये आपके सामने टेबल ड्रॉ हो गई अब ठीक है अब आपको किस ब्लॉक में किस कॉलम में या किस रो में कौन सा नाइट्रोजनस बेस का क्या सीक्वेंस रहेगा वो बनाना अब आपको आ गया अब जो मुश्किल पार्ट है वो मुश्किल पार्ट ये है कि आपको ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा कोडोन कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है तो उसको याद करने का तरीका बता देता हूँ पहले एक बार एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे सुनिए अच्छे से दो अमीनो एसिड्स ऐसी हैं मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन ये मिथ्योनिन और ये ट्रिप्टोफेन ये दो अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जिनका केवल एक एक कोडोन है जिनका केवल एक एक कोडोन है वो चीज अलग से याद कर लो मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन एक एक कोडोन वाला है इनका कोडोन याद करने की जरूरत नहीं बस ये दिमाग में रखना है कि मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन का केवल एक एक ही कोडोन होता है एक तो ये चीज याद हो गई और उसके अलावा स्टॉप कोडोन जो आपको याद होंगे हंड्रेड परसेंट ये कुछ ऐसी चीजें आपको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको स्टॉप कोडोन अच्छे से याद है आपको इनिशिएटर कोडोन यानी मिथ्योनिन भी अच्छे से याद है जो ए यू जी रहता है बाकी उसके अलावा मैं कुछ भी याद नहीं है समझो अब इसको याद कैसे करना है वो सीखना है अपने को सबसे पहले मैं बारी बारी से इनको मैं चार कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूँ इनको मैं चार कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूँ और इन चारों
सबसे पहले कॉलम पे देखो सबसे पहले कॉलम को अगर आपको याद करना है तो आपको एक फिजिक्स का फंडा याद करना पड़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है तो आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है पी वी इक्वल्स टू एन तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे को लिमिट कर रहे हैं वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो आप कह सकते हो एक तरह से कि प्रेशर लिमिट्स वॉल्यूम क्या कहेंगे प्रेशर लिमिट्स वॉल्यूम अब इस प्रेशर लिमिट्स वॉल्यूम से हम इसको कैसे याद करेंगे वो देखो सबसे पहला वर्ड है मेरे पास प्रेशर तो प्रेशर का पी आपको याद दिलाएगा फिनाइल एलानिन की किसकी याद कराएगा फिनाइल एलानिन की तो जो पहले दो कोडॉन्स है वो है फिनाइल एलानिन के उसके बाद में लिमिट्स में आते हैं लिमिट्स का एल इज ल्यूसिन लिमिट का एल इज ल्यूसिन एक चीज दिमाग में और डाल लो ल्यूसिन और आर्जिन ल्यूसिन और आर्जिन ऐसे अमीनो एसिड्स है जिनके छह छह कोडोन्स है जिनके छह छह कोडोन्स है तो ल्यूसिन फिनाइल पहला है फिनाइल एलानिन उसके बाद में ल्यूसिन फिर आता है आई ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ल्यूसिन के जैसा मिलता जुलता नाम आइसो ल्यूसिन से ही मिलता जुलता नाम क्या है आइसो उसके बाद में आता है एम और एम एम मिथ्योनाइन एम एम इतना जो इनिशिएटर कोडोन है और आपको याद है कि इसका केवल एक कोडोन होगा और सबसे लास्ट में आता है वॉल्यूम का वी यानी कि वलाइन तो ये जो पांच अमीनो एसिड है ये इस कॉलम में आती है फिनाइल एलानिन से याद करूंगा तो आप याद करना पहले दो कोडोन्स किसके हैं फिनाइल एलानिन के ल्यूसिन के छह कोडोन्स हैं ल्यूसिन के छह कोडोन है एक ब्लॉक में कितने कोडोन आते हैं चार यानी ल्यूसिन के अगर छह है तो दो उसको एक्स्ट्रा जो है वो उसके ऊपर वाले ब्लॉक में यानी दो फिनाइल एलानिन उसके बाद में टोटल छह ल्यूसिन के कोडोन्स उसके बाद में पूरे ब्लॉक में आइसोल्यूसिन है लेकिन एक बन जाता है मेथ्योनिन जो आपको अच्छे से याद है एयूजी मुझे नहीं लगता कि आप एयूजी में कुछ गलत करके आओगे अगर आपके सामने एयूजी आ जाएगा तो आप मेथ्योनिन आंसर लगाने वाले तो उस पूरे ब्लॉक में आइसोल्यूसिन है उस पूरे ब्लॉक में आइसोल्यूसिन है लेकिन एक मिथ्योनिन उसके साथ में एडिडोर्स तो सबसे लास्ट वाला जो ब्लॉक है वो पूरा का पूरा वोलाइन वोलाइन अमीनो एसिड के कोडोन से भरा हुआ है यानी पहले ब्लॉक में पहली दो फिनाइल एलानिन उसके बाद में ल्यूसिन फिर नेक्स्ट पूरा ब्लॉक ल्यूसिन है उसके बाद में पूरा ब्लॉक आइसोल्यूसिन है केवल एक होगा मिथोनिन का और उसके बाद पूरा ब्लॉक है वोलाइन का तो इस तरह से आपने पहला कॉलम याद कर लिया कैसे याद किया प्रेशर लिमिट्स वॉल्यूम कैसे याद किया प्रेशर लिमिट्स वॉल्यूम अब आपको एग्जाम में पूछा गया आइसोल्यूसिन के कोडोन्स के बारे में पूछा गया तो आपने याद कर लिया आइसोल्यूसिन अच्छा आइसोल्यूसिन पहले कॉलम में आता है प्रेशर लिमिट वॉल्यूम के हिसाब से और उसमें आपको याद हो गया पहली दो फिनाइल एलानिन है नेक्स्ट पूरा ब्लॉक ल्यूसिन है यानी जो तीसरा ब्लॉक है वो आइसोल्यूसिन है तो तीसरे ब्लॉक में आप सीधा दिमाग लगाओ तीसरा ब्लॉक यानी कि तीसरा ब्लॉक यानी कि तीसरा रो हो गया ये आएगा यू सी ए यानी शुरुआत होगी इसकी ए से ठीक है और ये कॉलम पहला है तो कॉलम पहला कॉलम है तो यू आएगा यानी कि इसकी शुरुआत में ए और यू आएगा आइसोल्यूशन की शुरुआत में ए और यू आएगा फिर पूरा पूरा ब्लॉक उसका था और केवल लास्ट वाला मिथुन इनका है तो यानी यू सी और ए वाले इसके सारे के सारे कोडोन्स इसके हो गए तो इस तरह से फिजिक्स का एक कंसेप्ट आपको बायोलॉजी के जेनेटिक कोडोन का पहला कॉलम याद करवा देगा नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम याद करने के लिए आपको बायोलॉजी में एनेटमी का एक सिंपल सा एक वर्ड याद करना है जिस वर्ड का नाम है सेप्टा सेप्टा सुना होगा आपने कई बार किसी भी डिवाइडिंग वॉल को हम कहते हैं सेप्टा कॉकरोच के अंदर आपने सुने होंगे सेप्टा अर्थवॉर्म के अंदर सुने होंगे सेप्टा यहाँ तक कि आपने हार्ट के अंदर भी सेप्टा की स्टडी की होगी तो सेप्टा एक, एक बहुत कॉमन एनेटमी का वर्ड है तो सेप्टा से आपको याद करना है इसमें मजे की बात यह है इस कॉलम में सबसे बढ़िया बात क्या है कि कुछ भी है ही नहीं डिफिकल्ट सब कॉलम सब कॉलम नहीं सॉरी सब ब्लॉक एक एक अमीनो एसिड को हमने डिवोट कर रखा है कुछ भी अलग से याद करना है नहीं सेकंड कॉलम सबसे आसान है सब ब्लॉक में केवल एक एक ही अमीनो एसिड है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा सेकंड कॉलम में चार ब्लॉक है यानी चार अमीनो एसिड हो गई बराबर सबके चार 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 कोडोन्स हो गए सबसे पहले सेप्टा का एस ई याद दिलाएगा आपको सीरिन फिर पी याद दिलाएगा प्रोलिन की टी से याद करना है थ्री और ए से याद करना है एलानिन सिरिन प्रोलिन थ्रियोनाइन और एलानिन और ये सब आपको कैसे याद हो गया सेप्टा से इसकी याद हो गई पहला प्रेशर लिमिट्स वॉल्यूम सेकंड कॉलम सेप्टा सेकंड कॉलम सेप्टा नहीं याद आ रहा तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ देखो सेप्टा किसको कहते हैं एक चैम्बर में अगर मैं इन दो चैम्बर्स को डिवाइड करने के लिए वो वॉल बना दूँ तो उसको हम कह देते हैं सेप्टा अभी जेनेटिक कोड की टेबल में बहुत सारी वॉल्स दिख रही होगी आपको जैसे अभी ये कॉलम बनाया मैंने चार तो इन कॉलम्स के बीच में भी ये क्या है आप ऐसे समझ लो कि ये सेप्टा ही प्रेजेंट है जो जेनेटिक कोड की टेबल को डिवाइड कर रहे हैं तो यही सेप्टा आपको याद दिला देंगे सेकेंड कॉलम के तीस
एक डिजीज और उसका ट्रीटमेंट अगर आपको याद हो तो आप ये सब कुछ याद कर सकते हो और वो भी आपको बहुत आसान है हमने एंडोक्राइन सिस्टम एक डिजीज पढ़ी है वो डिजीज आपको थर्ड कॉलम की याद दिलाएगा थर्ड कॉलम भी बहुत आसान है क्यों आसान है क्योंकि हर अमीनो एसिड के दो कोडोन है हर अमीनो एसिड के दो कोडोन है आप देखो पहला टायरोसिन दो कोडोन स्टॉप के दो कोडोन हिस्टेडिन दो कोडोन ग्लूटामिन दो कोडोन एस्पराजिन दो कोडोन लाइसिन दो कोडोन एस्पार्टिक एसिड दो कोडोन और ग्लूटामिक एसिड दो कोडोन तो कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता सेकेंड कॉलम हर अमीनो एसिड के चार कोडोन्स याद हो गए इसमें हर अमीनो एसिड के दो कोडोन याद हो गए अब ये सीक्वेंस कैसे याद होगा वो देखो सीक्वेंस याद करने के लिए आपको याद करने के पड़ेगा टी एस एच यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद होगा एंडोक्राइन सिस्टम में पड़ा होगा आपने टी एस एच थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटी से निकलने वाला एक हार्मोन है अगर टी एस एच अगर टी एस एच का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है टी एस एच क्या होता है थायरॉयड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है तो थायरॉयड को बार बार स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से थायरॉयड के ऊपर लोड बढ़ता है और थायरॉयड की जो साइज है वो सूझकर बड़ी हो जाती है और उस कंडीशन को आप कहते हो गोइटर तो गोइटर का कॉज क्या होता है गोइटर का कॉज होता है जब टी एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज होता है तो उसकी वजह से गोइटर हो सकता है और गोइटर गोइटर अगर आपसे पूछा जाए गोइटर बॉडी के कौन से पार्ट में होता है तो आप सबसे इजी आंसर होता है आप कहते हो सर नेक एरिया में क्योंकि थायरॉयड नेक एरिया में प्रेजेंट होता है इस एरिया में होता है गोइटर आपने देखा होगा बहुत बार सुना होगा और स्टडी भी किया होगा आपने तो टी की वजह से आपके गले के अंदर गोइटर होता है तो आपको याद करना है टी गला गोइटर तो जी ए एल ए गला का स्पेलिंग क्या हो जाएगा जी ए एल ए और जी फॉर गोइटर तो टी गला गोइटर यानी टी ज्यादा होने से गले में क्या हो गया गोइटर तो टी गला गोइटर सिक्वेंस याद कर लो टीएसएच गला गोइटर और सभी दो पे दो कोडोन्स को एक एक अमीनो एसिड नाम दे दो सबसे पहले टी तो टी से याद हो जाएगा टायरोसिन फिर आएगा एस एक बार टी टी से हो जाएगा टायरोसिन एस एस स्टॉप कोडोन के लिए एस एस हिस्टिडिन उसके बाद में जी ग्लूटामिन ए एस्पराजिन एल लाइसिन ए एस्पार्टिक एसिड और जी ग्लूटामिक एसिड अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन ही हो जाएगा कि सर इसमें दो जी है एक ग्लूटामिन एक ग्लूटामिक एसिड अब कैसे याद करेंगे कि ग्लूटामिन ऊपर है या ग्लूटामिक एसिड ऊपर है और इसके अलावा एक और है अपना एस्पराजिन और एस्पार्टिक एसिड सर ये भी नाम मिलते जुलते हैं दोनों ए ए से स्टार्ट होते हैं तो इसको भी सिंपली मैं बता दूँ एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड नाम कैसे मिलते जुलते नाम है दोनों के पीछे क्या लग रहा है एसिड एसिड तो इन दोनों को लास्ट वाले ब्लॉक में रख दो एक साथ में ये दोनों नाम आएंगे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जिनके पीछे एसिड एसिड लग रहा है वो सबसे लास्ट वाले ब्लॉक में आप डाल दिए तो यानी आपको कन्फ्यूजन है एस्पराजिन और एस्पार्टिक एसिड में तो एसिड वाला नीचे आएगा ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड में कन्फ्यूजन है तो एसिड वाला नीचे आएगा तो टी गला वॉइटर आपको तीसरा कॉलम याद हो गया चौथे कॉलम की तरफ बढ़ता हूं मैं बनाने कैसे हैं आपको पता ही है चौथे कॉलम को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा गोइटर का ट्रीटमेंट क्या है अभी वो गोइटर जो है उसका कॉज क्या रहता है टी का हाइपर सिक्रेशन टी कब हाइपर सिक्रेट होता है जब आपकी बॉडी में टी थ्री नहीं होते आप गोइटर जाके एक बार अच्छे से पढ़ना गोइटर के बारे में तब तो आपको पता चलेगा कि जब बॉडी में आयोडीन का डिफिशियंसी होता है जब बॉडी में आयोडीन का डिफिशियंसी होता है तो बिकॉज टी थ्री और टी फोर हॉर्मोन यानी जो थायरॉयड हार्मोन है उसके अंदर बेसिक एलिमेंट कौन सा आयोडीन तो जब आयोडीन की डेफिशियंसी होगी तो टी थ्री टी फोर की भी डेफिशियंसी होगी यानी थायरॉयड टी थ्री टी फोर नहीं बना रहा थायरॉयड टी थ्री टी फोर नहीं बना रहा लेकिन पिट्यूट्री पिट्यूट्री के पास फीडबैक रहता है उसको पता है कि टी थ्री टी फोर ब्लड में कम है तो वो पिट्यूट्री बार बार टी एस एच रिलीज करती है बार बार टी एस एच रिलीज करती है जब टी एस एच ज्यादा रिलीज होगा तो जाके थायरॉयड को स्टिमुलेट करता है अब थायरॉयड बार बार स्टिमुलेट हो रहा है बट आयोडीन नहीं होने की वजह से टी थ्री टी फोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा जिसकी वजह से इस पर तो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन है तो वो उसका साइज बड़ा होकर गोइटर फॉर्म करता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट है सर आप उस पेशेंट को आयोडीन वाला डाइट पे रखो और आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स हमें पता है सॉल्ट होता है ये देखो ये एक बिकॉज गोइटर एक बहुत काफ़ी हाई लेवल पे हो गया था पॉपुलेशन में तो उसको सल्यूशन यही था कि उस पेशेंट को आयोडीन की डाइट मिलनी चाहिए और ऐसी कौन सा फूड सोर्स है जो सबसे कॉमन रहता है हर हाउस होल्ड में आपको मिलेगा तो वो होता है सॉल्ट इसलिए ये डिस्क ये जो है रिजल्ट सॉरी ये डिसाइड किया गया कि सॉल्ट के अंदर ही हमें आयोडीन मिला देंगे ताकि हर एक इंडिविजुअल तक आयोडीन एक प्रॉपर मात्रा में पहुँच पाए यही कारण था कि नमक में आयोडीन मिलाया गया जिसे आप कहते हो आयोडाइज सॉल्ट यानी कि जो तीसरा कॉलम है टी गला गोइटर उसका ट्रीटमेंट क्या है एक नमक कौन सा नमक टाटा नमक तो आपको याद करना है कि गोइटर से बचने के लिए हमें क्या करना है कंज्यूम टाटा सॉल्ट गोल्ड
टाटा सॉल्ट गोल्ड क्यों क्योंकि टाटा के नमक में क्या है आयोडीन है हालांकि सब नमक में आयोडीन होता है याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको टाटा सॉल्ट आयोडीन वाला जिस जो किस नाम से आता है टाटा सॉल्ट गोल्ड के नाम से आता है इसके कंजम्पन से हमें बहुत सारा आयोडीन मिलेगा तो गोइटर ठीक हो जाएगा यानी कि थर्ड कॉलम हमें याद दिला देगा फोर्थ कॉलम की तो सबसे पहले सी सी इज सिस्टिन सिस्टिन के बाद में एक स्टॉप कोडोन आ गया जो आपको याद होगा उसके बाद में आएगा टी कंज्यूम का सी सिस्टिन और एस स्टॉप उसके बाद में टाटा का टी ट्रिप्टोफेन टाटा का ए आर्जिनिन जो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जो कैपिटल लेटर्स में वो रिप्रेजेंट करेगा तो टी से ट्रिप्टोफेन और ए से आर्जिनिन उसके बाद में आएगा सिरेन ठीक है उसके बाद में वापस आएगा आर्जिनिन हमें याद होगा आर्जिनिन के छह कोडोन से तो सेकेंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक तो पूरा पूरा आर्जिनिन से ही भरा है और दो आर्जिनिन के बीच में सैंडविच होकर बैठा है कौन सिरेन तो आर्जिनिन के ऊपर चार कोडोन नीचे दो कोडोन और बीच में आ गया सिरिन और सो सबसे लास्ट में जी गोल्ड का जी और एल आपको याद दिलाएगा ग्लाइसिन की तो बहुत आसान हो गया देखो दो स्टॉप कोडोन हम ऑलरेडी थर्ड कॉलम में पढ़ चुके हैं और स्टॉप कोडोन हमें याद भी है तो पहले दो सिस्टिन फिर स्टॉप कोडोन उसके बाद ट्रिप्टोफेन एक उसके बाद में चार आर्जिनिन दो सिरिन फिर वापस दो आर्जिनिन और फिर नेक्स्ट पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा ग्लाइसिन का तो बस इस तरह से आप फोर्थ जो कॉलम है वो भी पूरा याद कर सकते हो वापस बता रहा हूँ फर्स्ट कॉलम कैसे याद किया था हमने फर्स्ट कॉलम हमने याद किया था कि हमने बहुत सिंपली एक फिजिक्स का फंडा याद किया था कि प्रेशर लिमिट्स वॉल्यूम प्रेशर लिमिट्स वॉल्यूम सेकंड याद किया था हमने सेकंड कॉलम बनाने के लिए हमने सेप्टा बनाए थे तो सेप्टा से हमने याद कर लिया तीसरे हमने 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 टी के साइंस की स्टडी की तो टी एस एच गला गोइटर और फोर्थ कॉलम में हमने गोइटर का ट्रीटमेंट देख लिया था कंज्यूम टाटा सॉल्ट गोल्ड अब मजे की बात मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पे बता दूं कि टाटा सॉल्ट के जो अलग अलग वैरायटीज आती है उसमें से टाटा गोल्ड नाम का कोई नमक नहीं आता मैंने आपको केवल ये याद करने के लिए ऐसा आपको बताया है हाँ टाटा गोल्ड नाम की चाय जरूर आती है पर ठीक है अपने को उससे कोई लेना देना नहीं ये मैं आपको बता दूँ कि इससे आपको ये सारा जो है ये टेबल याद हो जाएगी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एस इसी तरह के मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप तक अच्छे से अच्छे निमोनिक्स पहुंचाता रहूं ताकि आप चीजों को बहुत आसानी से याद कर सको थैंक्स अलॉट